Dr. Afari, and uh, I am really witness to the successes of the next speaker here, Kurd Afari. Uh, I remember the day that he arrived, she arrived in the United States on invitation of the women group, and then California, came to California, and attended several places for, and all of a sudden everybody discovered in Naqqal, a woman is just very unusual. I know there were others tried to follow her steps, but it never took place. She has been having a lot of successes in her work. She is the instructor right now in UCLA. After a few years, she's been here. And she also has traveled to several countries, uh, has been always invited to, uh, uh, to Naqqali. I'm sure that probably some of you have seen her uh, performances and uh, on television and radio. I remember the very first time that I asked my friend, uh, Mr. Fruzande, who was at Andy Shea TV, to uh, have an interview with her, and she was in San Diego at that time. I invited her to come to Los Angeles, and uh, one of the prominent members of the society, Dr. Holakui, I have to mention his name, I picked up a phone and tell Fruzande, she is exceptionally good. So with that, I end my discussion. Here it is. خداوند جان و خرد که از این برترم پیش بر نگذرم
جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند را خداوند روزیده رهنمای ز گفتار دهقان یکی داستان به پیوندم از گفته باستان یک قصه بیش نیست دم عشق بین عجب یک قصه بیش نیست دم عشق بین عجب که از هر زبان که می شنبم نام کرد است زموبر بر آن گونه برداشت یا که یک روز رستم هم از بامداد غمی بود دلش ساز نخجیر کرد کمر بست و ترکش پر از تیر کرد از خانه برون شد از خانه برون شد یل زابل پس آنگاه بر عصب روان گشت به پیش فرس بروش و تیز نبرد و فلکین از و زمین جزم پی مرکب خورا و شکن و پن سرین و نمکین کشم و سهی گردن و سیار جبین از چه اسبی کار از کار و کشان خورد از سنبوله عرش چریده کشیدش به بر و دست کشیدش به سر و سینه و گوش و دم و یادش اول برده او زین زرندود ببست و بجست و چو یکی شیر درنده به پشتش بنشست و روان گشت به صحرا که از سهولت خود کرد مجسم همه فوج قبار گفته دور ابرش من به جایی برو دیاری نباشد رخش شیرین کشید دور دور از جاوشن نشد که تو رستم رو آمد به فهمت دیر از دروازه زابل هم گذشته رسید به مرز توران چون از دیگی مرز توران رسید بیابان سراسر پر از دور دید برف روخ چون گل رخ تاج بخش بخندید و از جای برکند رخش به تیر و کمان و به برز و کمند بیرکند بردشت تحجیر چند زخار و زخاشاک و شاخ درخت یکی آتشی تو آتش پراکنده شد پیتن درختی به جوز از در بابزن بابزن یعنی چی؟ یعنی سیخ کباب یکی نرگوری بزد بر درخت که در چنگ او پرمری نصف چو بریان شد از هم بکند و بخند ز مغز و سخانش براورد گرد پس آنگه آبی نوشید و با رشتک سپر زیر سر به خواب عمیقی سواران ترکان تنی هفت هشت از آن دشت نحجیر گه برگذشت تو در دشت من رخش را یافتند سوی بند شردنش اشتافتند چو رخشان کمند سباران بدید چو شیر جیانان گهی بردمی دو کس را به ضرب لگت کرد پس یکی را سر از تن به دندان گسست ستان کشته شد زان سباران چند نیامد سر رخش جنگی به بند پس آن گه بکندند هر سو کمند که تا گردن رخش کردند بند گرفتند و بردند به گلده اسوان هر کس در آرزوت پوری از او شنیدم که چه مادیان گوش کرد یعنی جفتگیری کرد تا یکی بارور شد برق 
برسه رستم بیدار شد بی رخش نیست هرچه گشت ندیده های رخش من کشنده ی وجود تامج بخش آی رخش فرخنده پی رخش را بردند از دان پاک عبا ترکش و گوز بست میان چون این خوند و شمشیر و ببر بیان بیابان چه گونه گذار کنم عبا جنگ جویان چه چار کنم چه بوگن گردان چه رخشش که برد تهمتن به نیسان بخوفت یا بموند به پشتن در آورد زین و لگاه همی گفت با خود یل نیک نام چون این است رسم سرای درشت یعنی پشت در زین یعنی زین همی باقی سلاب و ابزار از جمله خون و توپی و زره منبس و زنجیر و دوال ترکش تیر و چهار آینه در و خفتان خنجر و جندل و روبین و کمان و شمشیر برز البرزگران ناچف و خشت پران همه را کشی به دوست و اماکن به هزار خون جگر رزد رخش رو گرفت تا رسید به سمنگان خبر دادن به سهرمشاق سمنگانی شاه و بزرگان حیران و لرزان از سبب آمدن رستم به جهت احترام آمدند برای استقبال رستم دعوت سهرمشاق به کاخ رو مرد کرد ای شهبیا مرا با این سرزمین کاری نبود در خواب رخشم را دزدیدند ردش را تا به اینجا یافتم آیا رخش در سمنگان است؟ جهان پهلوان گرچه خاک خاک ترکستان است اما مردم این شهر ایرانان را دوستان هم جهان پهلوان را عشقی تمام شما رندت بزارده بفرمانی رخش را حد که برده باشد گرفته به شما رد خواهی این کرد الگسته رستم رو به هزار تعظیم بردن به بارگاه بزمی گستردند آراسته بشنویم بحر طبیل بزم جهان پهلوان رستم اساس عیش مرتب نموده از هر باب حریف بز محیا نموده از هر فن نه و چمانه و تار و ترانه و تنبور نه و چمانی و چند و چقانه و ارغن ترنج و سیب و به و نار و قسطب و بادام گل و شقایق و نسرین و سنبل و سوسن عبیر و غالیق و زعفران و مشغولا سفند و مجمره و اود و انبر و لادن نبید و نقل و شراب و کباب و رود و رباب شمامه و شکر و شهد و شیر و شم و لین بزن آلی آراستند باقی خلری گفتی لعل و لخشان است ساغرش بلو چون مهر درخشان سوری و سنبول بود که طبق طبق در هم ریخته و ریاهی نبول که برق برق در هم آمیخته گل بخر من سنبول به دامن ریاهی دسته دسته شقایق بسته بسته انبر سوخته مجمر افروخته جمع گلشن شم روشن پرانه او زمزمه رو نقمه چرناله زن باده مصفا بادام و نقا لوز و مغشر لغل مهنا مرغ مسمن ایش و محیا گوارش قرنفل و اود زمزمه بربت و روی تمام تیهود و راج بود که بر بازن چون دل آشق بریان بود و چون چشم مزیون گریان چند گهندی بربت سقدی رامشگر کابلی بازیگر کشمیری ناله نی پیاله نی نوازندگان و خانندگان جا در جا سفت در سفت کپ در کپ چند در چند سید در موش زنگ در انگوش و باب در کنار بربت در دامن ناله نای زنگ زنگ چنگ رنگ رنگ تار نور اختر زهر مطرد ساقی مجلس هلال می طرف ساقی قمر جام بلورش آفتاب این قسم بزمی به روی یل پهلوان رستم تاج بخش آراستن
سر را آزاد گرد چو انباز او گشت با او به راز به بود آن شب تیره تا دیر راز به کام صدف زیباترین زباف در عدمیات فارس به کام صدف قطره اندر چکی ز قطره یکی گوهر آمد پدی به دانست رستم که او برگره تهمتن به دل مهرشن در تو گفتی در و بام را مشگر است زمانت به آرایشی دیگر است تو گفتی مگر روز انجامش است یکی رست خیز است یا رامش ببینیم زاده شدن سهراب از تحمیده و سرانجام